डियर फेसबुक वर्ल्ड एवं जरा लाइव प्रोग्राम की देखें असलमकुम सबाई के मोहम्मद गोलम मुस्तफा सिडनी अस्ट्रेलिया बोल सुप्रभा सिडनिर फेस टू फेस लाइव प्रोग्राम अस्ट्रेलियार बांगला भाषाभाषी एक विशेष भाव आयोजित एक प्रोग्राम सुप्रभा सिडनी सुप्रभा सिडनी पत्रिका टी दीर्घ दस बचर प्राय बस समय धरे अस्ट्रेलियार सिडनी बांगला कम्यूनिटी प्रचार हो आसला कम्यूनिटी विभिन्न प्रोग्रामे बांगलेशर निज़गल तुले धरे कम्यूनिटी एजुकेटेड करा कम्यूनिटी विभिन्न रकम संबदगल प्रदान मध्यमे सब समय कम्यूनिटी के सचेतन करार चेष्टा कर समाज विभिन्न पर्यायर सफल और कृतित्व व्यक्ति देखे आलोचनार मध्यम नहीं आसिदा आलोचन अपनारा जरा सम्मानित दर्शक बृंद रही विभिन्न समय चाहले जयन करते विभिन्न जगह भलो साड़ा पे प्रोग्राम विभिन्न समय लेखक साहित्यिक सांबा बुद्धिजीवी विभिन्न श्रेणी पेशार मानुष जरा रही तक लाइव प्रोग्रामे नहीं आस उद्देश्य जो कम्यूनिटी के एजुकेट करा कम्यूनिटी लोक जन के विभिन्न विषय सम्पर्क इनफरमेशन दिए सहाज्य करा विदेश देखी सिडनी दीर्घद जरा आचुअल इनफरमेशन हमारे सब चे बी गुरुत्वपूर्ण एक विषय कारण एखानकार अनेक कि माइग्रेंट पीपल हिसाब से परवर्ती प्रजन्म के अनेक किसाते शुद्ध इनफरमेशन गोचे ना थार कारण सामने एगिए अनेक समस्या है अथवा अनेक समय अनेक लेट हो जाए तो जे कारण इनफरमेशन एतटाई भल्युएबल तक चेष्टा करी विभिन्न विषय गुरुत्वपूर्ण विषय गुले जाते समाज एक अवदान रखते स्पेशल बांगलेशी कम्यूनिटी तरह धारावाहिकतार अनुसारे आज के प्रोग्राम मध्य अने जेने गे विषय कथा बोलो आज के फेसबुक लाइ जा आगे फेसबुके विभिन्न समय डाउन जो कि घटते थको अब परीक्षार मध्य दिए मुसलमान विजय घटे परीक्षार मध्य दिए आल्ला नैकट्य लाभ कर मध्य दिए निजे दिन गोतिबाद करते हैं तो तेम कि घटना इतिम्य घटे बांगलेशी कम्यूनिटी कि घटना घटे गुकाल मृत्यु जदि मृत्यु कल मृत्यु है ना तर कशा करी ना तर घटे जाए से घटनागुल मध्य दिए चले जो है तो तेम ही दो जन कम्यूनिटी व्यक्ति कम्यूनिटी एकदम यांग बस जरा कम्यूनिटी चित आल्लाहर मेहमान हो चले गाचत्य नाम पढ़तने दाड़ी रेखे अल्प बस सकल संगे मिले मिसे चलत ही भलो लक्ष्य उद्देश्य छो 
তো আমরা জানি যে এই বিষয়টা পিতা হিসাবে পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে তাদের জন্য মেনে নেওয়া যথেষ্ট কঠিন এই বিষয়ে আসলে বলার তেমন কিছু নেই তারপরেও আমরা আশা করছি যে তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু বিষয় শুনবো যাতে করে কমিউনিটিতে যারা রয়েছেন পরবর্তীতে তারা আরেকটু সচেতন হতে পারেন তাদের সচেতনতার লক্ষ্যেই আমাদের অনুরোধ রক্ষা করে আমাদের দুজন সম্মানিত অভিভাবক আছে আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন তার মধ্যে একজন হচ্ছেন আমাদের দুজনই আমার পরম শ্রদ্ধা এবং আমার পরিচিত একজন হচ্ছে নমানি ভাই আরেকজন হচ্ছেন আকরাম ভাই আসসালামু আলাইকুম আপনারা কেমন আছেন দুজনে भविष्य तरकार इतिम्य जरा सिडनी तेलम्बा रही प्रत्येक बेपार गोर बाहर जरा रही सूझ है आशा कर अस्ट्रेलिया दर्शक दे के सालाम जाना नाम मोहम्मद हेलाल उद्दीन नोमानी तब कम्यूनिटी नोमानी हिसाब परिचित सबाई बस अस्ट्रेलिया एकानब्बे सने दीर्घ त्रिश बचर आगे दीर्घ दिन जबत लाखेम्बाते ही बसबाज कर लाखेम्बा लोकल ब्रांच वेक बैंक ही प्राय पंद्रह बचर पर क्या कर दर्शक उद्देश्य बसबाज कर मोटामुटी मेहदी प्रिय दर्शक पेलम्बाई प्रचुरेलिया प्रयास कर दया कर 
সাদ সম্পর্কে যে আসলে ওই সময়টাতে ওর বয়স কেমন ছিল কত বয়স কত ছিল কত তারিখে ঘটনাটা ঘটলো এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে ও বিভিন্ন রকমের সামাজিক কার্যক্রমে জড়িত ছিল অনেক উন্নয়নমূলক কাজ অস্ট্রেলিয়া তথা এবং বাংলাদেশেও সে আসলে ওর এই বয়সে কাজগুলো শুরু করেছিল আপনি যদি ওর বিগত দিনের কার্যক্রম গুলো সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলতেন ধন্যবাদ মুস্তফা ভাই সাহাজ সম্পর্কে বলতে গেলে আসলে অনেক কিছুই বলতে হয় তো সে ব্যক্তিগত ভাবে সে খুবই একজন কমায়িক এবং ধার্মিক ছিল সে বিশেষ করে ইসলামের প্রতি তার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল ইসলামকে জানা এবং প্রচার করা এ নিয়ে সে যথেষ্ট পড়াশোনাও করত এবং করছে এবং সে তার ছাত্র অবস্থায় এর পিছনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছে সে যখনই সিডনি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় তখন থেকে সে সিডনি ইউনিভার্সিটি মুসলিম স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে সে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে সে দুই হাজার ষোলো সতেরো থেকে অর্গানাইজেশনে বলা হয় সামসা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ মুসলিম স্টুডেন্টস অস্ট্রেলিয়া ওটার সে সুরা লেভেলে সে সার্ভ করে এরপর থেকে মৃত্যু অবধি সে ওই সামসার হেড অফ মিডিয়া এবং অ্যাডভোকেট হিসেবে সে কাজ করছিল দুই হাজার ষোলো সালে যখন আইসিস ক্রাইসিস শুরু হয়ে যায় তখন সিডনি ইউনিভার্সিটি যে মসজিদ ছিল সে সেখানে তারা অন্তত তিন মাসের মধ্যে পাঁচবার তারা ভ্যানালাইজ করে সেটাকে তস্নাস করে শেষ পর্যন্ত সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয় শাহাদ তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তুলে সে সবাইকে অর্গানাইজ করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা লোক যে ইউনিভার্সিটি যে সমস্ত ম্যাগাজিন গুলি ছিল সেখানে লেখালেখি করে এবং সে সামসার মিডিয়া ম্যান হয়ে সে এস বি এস চ্যানেল নাইন সিডি মর্নিং হেরাল বিভিন্ন মিডিয়া গুলিকে সে সবসময় বিভিন্ন রিপোর্ট এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং যার ফলে শেষ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সেই মসজিদ প্রকল্পটাকে আবার রিফার বেশ করে আবার তাদের জন্য ওপেন করতে বাধ্য হয় তো মুসলিম মুসলিম হিসাবে সে ইউনিভার্সিটিতে তাকে বেশ ইসলামিস করছিল যে নো উই আর মুসলিম উই ক্যান কন্ট্রিবিউট দ্য সোসাইটি ইন অস্ট্রেলিয়া উই নট ইন অস্ট্রেলিয়ান বাট উই অলসো আন মুসলিম তার একটা আইডেন্টিটি ছিল যে ইনি ইজ এ মুসলিম তো সেই হিসাবে সে বিভিন্ন অর্গানাইজের সাথেও সে ভলেন্টারি ওয়ার্কে যেমন হিউম্যান অ্যাপিলের সাথেও সে বিভিন্ন ভলেন্টারি কাজের সাথে জড়িত ছিল এবং তারা তাকে ভালোভাবেই চিনেছে এবং আপনারা অলরেডি জেনেছেন যে তার মৃত্যুর সময় পেয়ে হিউম্যান অ্যাপিল এগিয়ে আসে এবং তার উদ্দেশ্যে কিছু একটা করার জন্য তারা একটা ফান্ড রেজিং প্রোগ্রাম চালু করে সেটা এখনো চালু আছে এবং ইনশাল্লাহ তার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করতে ছাত্ররা হিউম্যান অ্যাপিল ওয়েবসাইটে গেলে সেটার বিস্তারিত জানতে পারবেন তাছাড়া সে সিডনি ল স্কুলে যখন পড়াশোনা করতেছিল সে সেখানে ব্যান্টর হিসাবে কাজ করতো তার প্রচুর স্টুডেন্ট ল স্কুলে তাদের তারকে সে রেগুলার সে ম্যান্টরশিপ হিসাবে তাদেরকে গাইড করত যে কোভাবে গেলে কি কোন লাইনে গেলে সে ভালো রেজাল্ট হবে ভালো চাকরি পাবে এবং সেখানে তার একটা বিশাল পূর্তি ছিল বিশাল বিস্তৃতি ছিল এমনকি যে আমাদের লোকাল কমিউনিটি আমরা যে পাড়ায় থাকি বা যেখানে লাগে বা থাকি এখানেও তার অনেক বন্ধু বান্ধব পাড়ার প্রতিবেশী আছে যারা সবসময় তার কাছে আসতো বিভিন্ন ছোটখাটো হেল্পের জন্য এমনকি অনেক তার বন্ধু বান্ধব আছে যাদেরকে জব পেতে হেল্প করার দরকার ছিল তারা সেটাকে হেল্প করতো এবং অনেকেই তার হেল্প নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সে জব পেয়েছে এবং তারা এসে সেটা বলেও যাচ্ছে যে আমাকে এইভাবে হেল্প করছে আমি জব করছি এখন তার হেল্পের সাহায্যে আমি এখন থেকে আসছি এমনকি সে যে ইসলামের উপরে যে কাজ করতো আমার বাসায় একজন অস্ট্রেলিয়ান ছেলে একদিন এসে আমাকে বললো যে আওয়াজ অস্ট্রেলিয়ান বর্ন অন মুসলিম নিকেম এ মুসলিম বিকজ অফ শাহাদ নলেজ হি মেড মি কনভার্ট ইটস এ মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ সে ইসলামের উপরে প্রচুর কাজ করে গেছে পড়াশোনা করলে 
ভালো রেজাল্ট করা যাবে বা ভালো প্রসপেক্ট হবে সে ছিল হয়তো অন্য ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে ভর্তি কিন্তু সাহায্য থেকে গাইড করে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি করে দিয়েছে তুমি এখানে পড়ো এটা পড়লে তোমার ব্রাইট ফিউচার হবে এভাবে শুধু তার ফ্যামিলি নয় আমাদের পাড়া প্রতিবেশী যারা ছিল তাদেরকেও সে বিভিন্ন সময় সাহায্য সহযোগিতা করতো আমার নেইবার উনারা নন মুসলিম সে ওখানে গিয়েও তাদেরকে ডোর নক জিজ্ঞেস করতো যে ডু ইউনিট এন হেল্প হাউ ক্যান হেল্প ইউ তারা এখনো আমার গেটের সামনে যখন যায় তার জন্য কান্না করে যা আমাকে সে যাওয়ার দুদিন আগেও নক করে গেছে যে কোনো হেল্প লাগবে কিনা এইভাবে সে সবসময় চেষ্টা করত যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার অন্য জন্য কিছু এটা করার সে যাই হোক না কেন নন মুসলিম মুসলিম বা তার আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধব বা পাড়া প্রতিবেশী বা যে কোনো লেভেলই হোক না কেন সে সবসময় ট্রাই করত যে ইয়েস আই হ্যাভ টু ডু সামথিং ফর সামন এলস সে বিলিভ করতো যে উই ক্যান ডু বেটার থিংস টু মেক দি ওয়ার্ল্ড এ বেটার প্লেস এইটাই ছিল তার মোটো তো সে জন্য তার সম্পর্কে আমি আর তেমন কিছুই বলার স্কোপ নাই কারণ আপনি যদি কমিউনিটিতে আরো আট দশ জন জিজ্ঞেস করেন যে হুই সাহাদ আমিও সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি যে সে তার জীবনটা শুরু করার আগেই হয়তো আল্লাহ তাকে নিয়ে গেছে নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন কারণ আছে আল্লাহ তালা যেন তাকে তার কৃতকর্মের জন্য রিওয়ার্ড দেন সেটি আমাদের একমাত্র চাওয়া এই মুহূর্তে ইনশাল্লাহ জি আমরাও আমরাও সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি যে আপনার আলোচনা থেকে আমরা এই পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আসলে পেলাম যে শাহাদ অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন এবং আমি যতদূর জানি শাহাদের বয়স বয়স তখন টোয়েন্টি ফোর ছিল চব্বিশ জি চব্বিশ বছর ছয় মাস দশ দিন ছিল আচ্ছা চব্বিশ বছর ছয় মাস দশ দিন এর মধ্যে শাহাদের হাত ধরে একজন নন মুসলমান হয়েছেন আমরা যতক্ষণ আপনার কাছ থেকে এবং এই অল্প বয়সে আমরা সাধারণত যেটা করি যে ইসলামের প্রতি ঝুঁকে যায় একটু বয়স বেশি হলে বাট একেবারে জীবনের শুরুতে এমন খুব কম ছেলে নেই আছে স্পেশালি তো অস্ট্রেলিয়ার মতো জায়গাতে শাহাদের মতো আমরা খুব কম ব্যক্তিকেই খুঁজে পাই যারা এই অল্প বয়সে ইসলামের সঙ্গে এভাবে জড়িত হয়ে এবং কমিউনিটিতে নিজের অবদান রাখা প্লাস ইউনিভার্সিটিতে অবদান রাখা আল্লাহপাকে আসলে ভালো জানেন আমরা অনেক সময় শুনে থাকি মালানাদের কাছ থেকে যে আল্লাহ পাক তার পছন্দের বান্দাদের কি তার কাছে আগে আগে তোলে নিয়ে যান হয়তো সেটাও হতে পারে আল্লাহ পাকি ভালো জানে তবে আমরা আশা করছি যে সাদাতের সাদাতের সমস্ত কাজগুলো জানে আল্লাহ পাক কবুল করে নেন এবং তাকে যাতে ব্যস্ত ইসলামকে নিয়ে এত বেশি পড়াশোনা করত সে হলিতে যাওয়ার তিন দিন আগে আটই ডিসেম্বর সেই বুকটা অনলাইনে অর্ডার করে গেছে ইংল্যান্ড থেকে বুকটা আসছে এটা আসছে সিক্স উইক্স পরে বুকটার হেডিং হচ্ছে দ্য রিকনস্ট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন রিলিজিয়াস থটটাকে রিকনস্ট্রাকশন করে কিভাবে সেটাকে দাঁড় করানো হয়েছে ইন ফেইথ অফ ইসলাম এরকম একটা বুক সে অর্ডার করে গেছে যে হলের থেকে আসে সে বুকটা নিয়ে পড়াশোনা করবে মানে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ইসলামিক বুকে তার রুম ভর্তি যে হাজার হাজার বই আছে যেগুলি ইসলামের উপর তার যে দখল যা নলেজ ছিল আমার সেই তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগও নাই সত্যি কথা বলতে গেছে সে এত এত ডিপ নিয়ে ইসলামকে নিয়ে ভাবতে পড়াশোনা করত নিশ্চয় আল্লাপার এই জন্য তাকে রিওয়ার্ড দিবেন সেটাই আশা করছি শাহাদ বেঁচে থাকলে হয়তো ইসলামের জন্য আরো বেশি উপকার হইতো হয়তো ভবিষ্যতে ইসলামকে নিয়ে আরো কাজ করতো এই দেশে ইসলামকে প্রচারের লক্ষ্যে হয়তো আরো বেশি কাজ করতো আমরা আশা করব যে আমরা যারা রয়েছি আমরা চেষ্টা করব শাহাদের সেই যে কাজগুলো শাহাদ করতে চেষ্টা করেছে আল্লাহ পাক যেন আমরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়ে যেন শাহাদের এই স্বপ্নটা পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন আর আমি এখন আকাম ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি যে ভাই আমরা তো জানি যে মেহেদিকে আমি স্পেশালি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি এবং মেহেদিকে আমি দশ বছর থেকেই চিনি একেবারে ডে ওয়ান থেকেই অস্ট্রেলিয়াতে আমিও তো লাকাম্বায় থাকি সেই থেকেই যখন আসছি লাকাম্বাতে মেহেদির সাথে তখনই পরিচয় বিভিন্ন সময় দেখা হলেই আমাকে রেগুলার সালাম দিত জিজ্ঞাসা করতো কেমন আছি কথা হইতো মাঝে মাঝে এবং আমরা যতদূর জানি যে মেহেদির একটা বিশাল শখ ছিল যে মাছ ধরা যেখানে মাছ ধরতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে সে পরিণত হয় 
তো এই ব্যাপারে আসলে মেহেদির তখনকার সময় মেহেদির বয়স কেমন ছিল মাছ ধরার শখটা ওর কিভাবে ওর মাধ্যমে আসে এবং ওর বিগত দিনের কাজগুলো আপনাদের পারিবারিক ভাবে চলাফেরায় সামাজিক ভাবে যদি মেহেদি সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে এখন ভাই কিছু বলেন আমরা একটু জানতে চাই আর কি ধন্যবাদ ভাই আসলে মেহেদি সম্বন্ধে বলতে গেলে আমার চাইতে মনে হয় এই আলাকার মানুষ বা ওর ফ্রেন্ড সার্কেল বেশি বলতে পারবে তো আমার ছেলে তো আমি আসলে ওর জন্ম দেখে নাই বাংলাদেশে আমি তখন বাইরে ছিলাম ওর যখন জন্ম হয় জন্মের চার বছর পরে আমি বাংলাদেশে আসছি বাংলাদেশে থাকার পরেও বেশি দিন ওকে সময় দিনে তারপর আবার ফির বিদেশি চলে আসতে হয়েছে অর্থাৎ ওর শিশু এবং কিশোর কালটা আমি পাই নাই আমি যখন ওকে পাইলাম সেটা হচ্ছে ওই মেট্রিক পরীক্ষা যখন দিবে ঠিক তো ওই সময়টা থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমি বাংলাদেশে ওকে দেখছি অর্থাৎ আমার সঙ্গে মিশছে তো তখন যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে ওর যে আমার ওয়াইফ সবসময় বলতো সে আমাকে মিস করে সে আমাকে অনেক মিস করে যেমন মসজিদে যেতে পারে না একা আমাকে নিয়ে যেতে খুব ইচ্ছা ওর বাইতুল মোকাম মসজিদে জুমা করবে সেটা খুব ওর ইচ্ছা আসলে বাপ না থাকলে যা মিস করে আর কি একটা সন্তান ওগুলো আমি সবসময় শুনে আসছি যার পরে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ওর যে ফ্রেন্ড সার্কেল ওর বয়সী ফ্রেন্ড সার্কেল আমি দু একজন ছাড়া আর বেশি একটা দেখি ওর যত ফ্রেন্ড সার্কেল সেটা হচ্ছে সব ফিফটি আপ বয়স্ক মানুষ অর্থাৎ সে নামাজ পড়তো পাঁচ একদম মসজিদে যে এবং ওখানে তার মানে সময়টা কাটতো নামাজের পরেও থাকতো নামাজের আগেও সে থাকতো মসজেন তারপরে মসজিদ কমিটি প্লাস যে ইমাম সাহেব ওদের সাথে ওর সম্পর্কটা কিভাবে হয়ে গেল এটা আমি নিজেই জানি কিভাবে জানে তখন আমি চিন্তা করলাম যে এখন যে পরিস্থিতি জেএমবি টেমবি এগুলো নিয়ে এত মানুষ অনেক কথা হচ্ছে এই ধরনের কোনো কিছুর সাথে জড়িত হয়ে গেল কিনা এগুলো নিয়ে আমি খুব চিন্তা করতাম পরবর্তীতে আমি দেখ নিজে নিজে অনেক চেষ্টা করছি জানার জন্য নিজে দূরের থেকে হোক সামনে হতে দেখছি না ওর এই ধরনের কোনো ইচ্ছা আছে আকাঙ্ক্ষাই ছিল না ও জাস্ট মসজিদের খেদমত করতো এবং ওই রমজান মাসে দেখতাম এতে কাবে বসতো দশ দিনের জন্য যেটা আমি কখনো সেটা দেখতাম তার আবির পরে সে হুজুরকে নিয়ে নিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে যেয়া সে ওই হুজুরদের জন্য টাকা পয়সা এগুলো কানেকশন করতো তো আগের আগে শুনছি যে ও মসজিদে ইমাম সাহেবের লুঙ্গি ধুয়ে দেয় কাপড় ধুয়ে দেয় বা ফ্লোর পরিষ্কার করে এগুলো আমার ওয়াইফ আমাকে জানাই তো তো যাওয়ার পর তো এগুলো দেখছি আসলে আমি এই চেতে বেশি ওকে আমি ইসলামিক দিকটা আর বলতে পারবো না তবে ওর যে দাড়িটা আপনারা দেখতেছে সে জায়গা কখনোই ও সেভ করে নাই মাথার যে টুপি এই টুপিটা আমি ওর মনে হয় ছয় সাত বছর বয়স থেকেই পড়ছে এ পর্যন্ত মিত্র আখন্দ টুপিটাই ওর ছিল তার উপর যে কাপড়টা পরা উচিত ওকে এক সময় আমরা ওই এক হোস্টেলে দেওয়া হয়েছিল লেখাপড়া করার জন্য তো হয়তো ধানমন্ডি ছোটা না কোটা জানি ছোটা ওখানে তাকে বলছে যে পিটি স্যার বলছে ওকে বের করে দিবে তখন আমার ওয়াইফারা গেল যাওয়ার পরে কি ব্যাপার পিছিয়ে পারে স্যারের কাছে যাওয়ার পরে বললো পিটি স্যারেরও ডাকছে ওকে কেন বের করে দেওয়ার জন্য বলতেছেন বলছে ও আমাদের আইনগুলো মানতেছে না পিটি করার সময় ও টাটুর উপরে কাপড় পরে টুপি এগুলো এগুলো নিয়ে আর কি ইসলামের লেবাস নিয়ে ওদের প্রবলেম তো পিছিয়ে পার স্যার বলছে এটা তো আমিও পারি না আপনিও পারেন না এই ছেলেকে কেন এই অপরাধের জন্য আমরা বের করে দিব ওই তো অনেক ভালো কাজ করতেছে তো যাই হোক ওই ক্ষেত্রে আর প্রিন্সিপাল স্যারে বলছেন না ও এখানে এটি করবে এটি করতে হবে তো তারপরে ওখানে ছিল তারপরে লেখাপড়া করে পাশ করলো বিসিআইসি কলেজে ভর্তি হইলো তো তখন দেখতাম কিছুদিন পরে ও ওই কিছু টাকা পয়সা উঠাইয়া হয়তো স্টুডেন্ট অত টিচার থেকে উঠাইয়া ও মার্কেটে দেয়া যা নামস কিনতেছে তসবি কিনতেছে পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি এই জন্য কি জন্য কিনতেছে বলতো যে আমাদের ওখানে নামাজের ব্যবস্থা নাই জরুরি নামাজটা অন্তত আমরা ওখানে পড়ি তো আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার বলছে ঠিক আছে একটা ফ্লোর করে দিবে ওখানে আমরা নামাজ পড়বো তো এটা মোটামুটি ওর দায়িত্বে এটা ছিল ও এবং যত টিচার ছিল বা পরিবেশার ছিল ওর এই কাজ মতো ওরা লক্ষ্য করছে এবং ওকে দায়িত্ব দেওয়া দেওয়া হয়েছিল তুমি এগুলো অর্গানাইজ করো 
আলহামদুলিল্লাহ সম্ভবত আমি অত কিছু খবর রাখতে পাইনি আমি আবার তো চলে আসলাম ওই দুই বছর ছিলাম দেশে দেশে এই ধরনের আমি ওর ইসলামিক চিন্তা ভাবনা দেখছি যেগুলো আসলে আমি নিজেও করতে পারি নাই আর হেল্পফুল মানুষের জন্য সব সময় ছিল ছাত্র যারা ছিল তাদেরকে দেখতাম ওই কিছুটা কিনাকাটা করে দিত ওদের সঙ্গে চলা ফুরে বেশি ছিল এটা আসলে আমি এবং আমার ওয়াইফ কখনই ওকে পুষ করিনি আল্লাহর প্রদত্ত দাম ইচ্ছাকৃত ভাবে হয়ে গেছে মাছ ব্যাপারটা মাছ আসলে ওরকম কিছু ছিল না মাছ কি করতো বাংলাদেশে দেখেন একোরিয়াম কেনার জন্য খুব পছন্দ করতো যখনই জব করে তখন এক ভাইয়ের সাথে ওর সাথে সম্পর্ক হইলো বললো যে এভাবে আমরা ফিশিং এ যাই এখান থেকে তবুও খুব ভালো মনে করলো যে ফিশিং এ যাবো কি আসো বিষয় ওনাদের মাধ্যমেই ও প্রথম ফিশিং এ এখান থেকে যায় যাওয়ার পরে আসলে জানি না ও মাছটা মনে একটু বেশি পাইতো এ কারণে ওর নেশাটা আরো বেশি হয়ে গেছে আমি গেলে মাছ পাই আমি গেলে সবাই বলে তুমি মাছ পাও আমরা পাই না কোথায় কোথায় কি করে ওগুলো হয়তো আল্লাহ তরফ থেকে হয়েছে অন্য কেউ মাছ না পেলে ও ও মাছ ধরে আনতো ওনার সঙ্গে অনেক লোক গেছে যে এই ব্যাপারে আমরা মাছ পাই না তুমি কোথায় পাও আমাকে নিয়ে যাও এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে আসলে ওই বেশি এনজয় করতো আর মাছ হাটের ব্যাপারটা তো সবাই জানি আমরা আসলে আমরা তো মাছ খুব কম ইকাই বাসায় এখানে যখনই মাছ ধরে আনে কম পাক বেশি পাক ওগুলো একটাও আমাদের বাসায় আমরা খেতাম না হয়তো বৎসরে বা কোনো দিনে এক এক ছয় মাসে একবার হয়তো একটা মাছ আমার পছন্দ ছিল ওইটা মাছ পাইলে আব্বুর জন্য নিয়ে আসতো স্যার আমরা ফ্যামিলিতে কেউ নর্মালি মাছ আমরা খেতাম মাছ ধরে আনার পরেই ওই যে পলিথিন এ ব্যাক করতো ওনাকে দিব ওনাকে দিব কেউ ওটাকে দাওয়াত দিত এখানে আসার জন্য অথবা কাউকে বাসায় পৌঁছে দিত এটি তার এনজয় দেখেন তিন হাজার ডলার খরচ করে এই মাছ দুই হবে দুই মাস হবে আমাদের পঁচাশ পিছনে ছোট্ট একটা শেল করছে এটার ভিতরে ফিশিং এর যত কিছু আছে সব কিছু এখানে স্টিল এখানে আছে আমি শুনলাম যে তিন হাজার ডলার খরচ করে ওই এটা বানাইছে এবং এই যে আমি লাস্টে দেখলাম যে গত পরশু দিন বসে অর্ডার দিচ্ছে অনলাইনে কোনোদিন একটা নেশা করে নেকা শুধু একটাই বলতো আম্মু আমি তো খারাপ দিকে যাই না আমার এটা ভালো লাগে আমি ফিশিং করি অন্য কোনো কাজ করি না আমি এমন মত খাই না জুয়া খেলি না কোনো মেয়েদের দিকে তাকাই না আমার কোনো নেশা নাই শুধু এটা আমার ভালো লাগে এই করতে দিই আমি তো খারাপ কিছু করতেছি না তো ওর মা বলছে ঠিক আছে তো এটা ভালো লাগে তো এই তো মোটামুটি ওর পরিচয় ভাই কথোপকথন হয়েছিল ব্যাপারে যদি একটু বলতেন বা লাস্ট খবরটা যখন আসে আগে আমরা তো বাসাটা মুভ করছি অনেকে জানেন আমরা সোমবার দিন মুভ করলাম আমরা শুক্রবার ওর এই ঘটনা ঘটল সোমবার থেকে আসার পরে আমাদের অনেক কিছু ডেলিভারি আসে নাই তো চার দিন প্রথম দিন আমাদের একটা বেড ছিল খাট ছিল ওই খাটের উপরে ঘুমাইতেছিল তা আমরা আমি আমি আর আমার ওয়াইফ ফ্লোরিং করতেছিলাম তখন ওর মা বললো যে আসলে তুই তো ফ্লোরিং করতে পারো তুই ওখানে শো আমরা এখানে শো তারা আবার ঘুমাতেছেন ঠিক আছে আম্মু আমি ওখানে শো তোমরা এখানে শো খাট যত মতো না আস তো ওই চার দিন একদিন মাত্র খাটেতে শুয়েছে আর তিন রাত হচ্ছে ওই ফ্লোরে ঘুমাইছে যেদিন আগের দিনের ঘটনা আমি রাত সাড়ে তিনটার সময় আমি দেখছি ওয়াইফের সাথে কথা বলতেছিল রাত সাড়ে তিনটায় অথবা ওর শালির সাথে কথা বলতেছিল অনেকক্ষণ লং টাইম কথা সে বলছে আমার ধারণা কারণ দোকান থেকে গেছে এগারোটার সময় তারপরে থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত স্টিল সে কথা বলছে আমার সাথে তো বেশি একটা কথা হয়নি বাসটা আমি ওই আসার সময় আমি দেখছি ওই কি কি অর্ডার পত্র ছিল ওগুলো ওদের কাছে বুঝাই দিল বুঝাই দেওয়ার পরে আমার সঙ্গে আর কোনো কথা হয় তো পরবর্তীতে 
ওদের সাথে নাকি প্ল্যান করতেছিল যে এই ব্যাপারে আজকে তো একটু কয়েক কয়েক মনে হইতেছে তোরা লোক বেশি আসো তা আমি ফিশিং এ যাব এ কথা বইলা কয়েক বন্ধু ওরে ফোন দিছে কয়েকজনের ফোন দিছে কেউ বলছে যাবে না তো ওই মুজাফর যে মুজাফরেও নাকি ফোন দিছে মুজাফর ফোন দিছে পরে মুজাফর নাকি বলছে তা আমি ঘুমাইতেছিলাম আমি এক ঘন্টা ঘুমাই আসি কয় না তোমার ঘুম লাগবো না মুজাফর না আমি টায়ার আমি এক ঘন্টা ঘুমাই তারপরে তোমার সঙ্গে যাবো এ কথা বলে মুজাফর নাকি চলে গেছে তো ওই প্রথম জামাত পড়ছে এখানে যে একটা সময় যে জামাত হয় মসজিদে জুম্মার নামাজ ওটা পড়ছে আমি আবার একটু পরে পরে তিনটা জামাত হয় আমি মাঝখানে জামাত আমি ওখানে ওই সময় যাই একটু কয়েক টাকা আমার কাছে ওই যে আমার তাপত ভালো লাগে তো আমি যখন নামাজ পড়ে আসি আসা আসার পরে মুজাফরে দেখলাম আমাদের দোকানের ভিতরে ওই যে যেটা আমি কি বলে মাছ ধরে রাখে হুসকি ওইটার ভিতরে ওইটা নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে মেয়েদি পিছনে আমাদেরকে একটু থামছে হয়তো কিছু বলে না তো ওরা দেখলাম যে রিমোট দিয়ে ওই গাড়ির ডালা খুলে দিল তো মুজাফর ওই ওইটার ভিতরে রাখলো তো মেয়েদিকে বললাম যে এই ব্যাপার ওই ছেলেটার আমার ভালো লাগতেছে না ওই ছেলেটার সঙ্গে তুই চলিস না আমি এই কথাটাই বলছি ওই ছেলেটাকে ভালো লাগতেছে না ওই ছেলেটার সঙ্গে চলিস না কি জন্য কি জন্য চলবো না আমি কিনা আমার ভালো লাগতেছে না চলিস না এই কথা বলে আমি আমাদের পাশের দোকান আছে ওই দোকানে চলে গেলাম আমার পিছে পিছে গেছে আমি ওরে খারাপ কেন বললাম বা অথবা আমি কেন বলতে চাইলাম যে ওই ভালো না তা আমি আর বললাম যে আমার শোনা দরকার নেই আমি বলছি তুই ওর সাথে যাবি না চলবি না আমি কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে মেহেদি আসলে ফিশিং এ যাচ্ছে আমার ধারণা ছিল হয়তো মুজাফর ওই জিনিসটা ওর থেকে হালত নিচ্ছে হালত নিয়ে মুজাফর যাচ্ছে কিন্তু নর্মালি মেহেদি ফ্রাইডেতে যায় না যায় না এটা আমি পরে জানছি যেন ওরা প্ল্যান করছে কয়েকবার চেঞ্জ করছে প্ল্যান প্ল্যান করার পরে আবার চেঞ্জ করে প্ল্যান করার পরে আবার চেঞ্জ করছে আমার ধারণা গ্রামের চোরপটিতে রোববার নাকি ওদের একটা পার্টি ছিল ফ্রেন্ডের পাবলিকিও পার্টি তো ওখানে হয়তো ভাবতেছে শুক্রবার যেহেতু কয়েক আমি যাই মাছগুলো ধরে নিয়ে আসি রোববার দিন আমি ফ্রি থাকবো ওখানে আমি পার্টি দেবো বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমার ধারণা কি মানে এই ভিউতে এসে গেছে যার সময় আমার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই আমি জানি এ নয় পরবর্তীতে শুনলাম যে তারা ফিশিং এ চলে গেছে তারপরে এখানে লোক আছে স্টাফ আমার বেঁচে কেন একটু কয়েক যাচ্ছে জানি তো আমি বললাম ঠিক আছে জায়গা আর কিছুই বলিনি নটার পরে দোকান বন্ধ করবে ও এখান থেকে ক্যাশ টাকা নিয়ে গেলে আমাদের খাতা আছে লেখা রাখে যে কত টাকা নিয়ে গেল কি আসুন হিসাব করার সময় কোনো লেখাও যায় নাই পরে আমার ভাইনাস ওকে ফোন দিলাম যে তুমি জিজ্ঞেস করো ক্যাশ তো মিলাইতে হবে ক্যাশে কোনো টাকা নিছে কিনা তখন ওই ফোন দিয়ে আর আমার মেয়েদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে নাই তোমার বন্ধ করে চলে গেছে এদিক দিয়ে আমি দোকান বোচার এটা বন্ধ ক্লিনার সে ক্লিন করতে আমি ওই দোকানটা জাস্ট ক্লোজ করব ক্লোজ করবো আমার মেয়ে আমাদের সঙ্গে জব করতেছিল বাচ্চা সহ তো বাচ্চা কান্নাকাটি করছে বিধে আমি ওই দশ মিনিট আগে ওরে পাঠাই দিয়ে চলে যা আমি বন্ধ করে আসতেছি এই সময়তে আমাদের ক্লিনার উনি আসছে আঙ্কেল এই ব্যাপার আমি একটা পুলিশ আসছে পুলিশ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি বললাম ঠিক আছে আসুক এ কথা বলে আমার পরবর্তী আমি একটু আগাইতেছি এমন সময় দুজন পুলিশ অলরেডি ঢুকে গেছে আমার দোকানে ঢুকে যাওয়ার পরে বলতেছে যে ব্যাপার আমি তোমার সঙ্গে যদি কথা বলতে পারি আমাকে অবশ্যই তো পুলিশ তো নর্মালি ওইখানে কথা বলবে আমাকে বললে একটু বসি আমাকে ঠিক আছে টেবিলে চেয়ারে ওখানে নিয়ে গেলাম ওসে যাওয়ার পরে ওনারা বসলো আমি আর বসলাম আমাকে বললো ওই যে খাতা দেখে বললো যে মেহেদি হাসান খানকে তুই চিনস আমাকে হ্যাঁ চিনি তোমার কি হয় আমি বলছি আমার ছেলে বললো পোট ক্যামলাতে একটা ঘটনা ঘটছে ওখানে মেহেদি ইন্তেকাল করছেন অর্থাৎ এই কথা বলা এই কথা এত কথা আমি শুনলাম তারপরে আমি হতভঙ্গ হয়ে গেলাম কি হলো আমি বললাম তুমি শিওর মেহেদি আসেন তাই তুমি শিওর বলছে হ্যাঁ আমি শিওর মেহেদি আসেন তাই আমি কেমসি পুলিশ থেকে আসছি নিশ্চিত সেটাই এ কথা শোনার পরে আমি আর কিছু বলতাম আমি শুধু আমি দুইটা ফোন করতে পারছি একটা আমার মেয়ের কাছে তুমি তাড়াতাড়ি আসো বাইকনার কাছে ফোন দিছি তুমি তাড়াতাড়ি আসো বা আমার মেয়ের জামের কাছে ফোন দিছিলাম তাড়াতাড়ি আসো মেয়ে দুই তিন মিনিট ভিতরে চলে আসে সবাই আইসা পুলিশের কাছে যারা করতেছে জিজ্ঞেস করতেছে কিভাবে কি হইলো তারপরে আসলে আমি তো ওই সময় ওই শুনতেছি কিন্তু আমি বলার কোনো ক্ষমতা আমার নাই আমি জানি না আমার কি হয়েছে জানি অ্যাম্বুলেন্স আসছে পরে আমাকে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে এই ক্যান্টাবরি হসপিটালে নিয়ে গেছে আসলে ব্যাপারটা অতরকই পরবর্তীতে 
যখনই আমার একটু জ্ঞান মানে স্বাভাবিক পর্যায়ে আসতেছিল ভোর রাতের দিকে তখন আমি ভাবলাম যে ওই তো পড়ে গেল নাকি ফালাই দিল নাকি আসো বিষয় আমার খুব ইচ্ছা জাগতেছিল যেন সামথিং রং হইতে পারে এখানে কারণ অর্থের এরকম ভাবে হইয়া যাওয়ার কথা তো গাড়িতে যখন উঠলাম তখন আমাকে যখন নিয়ে আসলো কেন্দ্রবাড়ি হসপিটাল থেকে তখন শুনলাম যে না মুজাফের নাকি এরকম ভাবে ইন্তেকাল করছে ব্যাপারটা আরো আমার কাছে জানি অদ্ভুত লাগতেছিল যেন আসলে কি হলো আরো বেশি ধৈর্য ধারণ করার সুযোগ দান করেন এবং আলোচনা থেকে আমরা যে দুটো বিষয়ে মানে দুজন সম্পর্কে জেনেছি যে দুজনই আল্লাহর পথে ছিলেন সবসময় একদম ছোটবেলা থেকেই তারা আল্লাহ পাকের একটা রহমত ছিল তাদের উপরে এটা প্যারেন্টস হিসাবে আমরা মনে করি যে প্যারেন্টসদের জন্য আল্লাহ পাকের রহমত কারণ এখানে আমরা অনেক ফ্যামিলির সাথে পরিচিত যাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে বাবা মারা ভিন্ন রকমের আশঙ্কায় ভোগেন সবসময় ইসলামিক পথে পরিচালিত জীবন যাপন করার মতো সুযোগ আসলে খুব কম লোকেরই এখানে আসে যেটা তারা দুজনই পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়াতে থেকে এবং তারা সেভাবেই তাদের লাইফটাকে লিড করেছেন আমরাও আশা করছি আল্লাহ পাক তাদেরকে যত উপযুক্ত রিওয়ার্ডস দেবেন তো আমরা এর মধ্যে তো জেনেছি প্রথম দিকে যে শাহাদ নোমানি চব্বিশ বছর বয়স ও নিউ সাউথ ওয়ার্ল্ড এর সেঞ্চুরি পয়েন্টের একটা লেকে ভাসমান অবস্থা যখন তাকে পাওয়া যায় এর আগে সে তার পাঁচজন বন্ধু সহ বেড়াতে গিয়েছিলেন তো এখন এই যে বন্ধুদের সাথে সহ বেড়াতে যাওয়া এবং তারপর থেকে ওর নিখুঁত সংবাদটা আমরা পেয়েছি এবং তারপর থেকে যে সংবাদ মৃত সংবাদটা পেলেন আমরা এই সম্পর্কে যদি কিছু আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন আমি রিকোয়েস্ট করছি আমার শ্রদ্ধেয় ভাই নমানি ভাইয়ের কাছে জি ধন্যবাদ মোস্তফা ভাই সাহাদের সাথে আমার সর্বশেষ দেখা হয় বৃহস্পতিবার অর্থাৎ দশই ডিসেম্বর সে তার সমস্ত পরীক্ষা অ্যাসাইনমেন্ট সবগুলি সে কমপ্লিট করে সেলুনে গেছে সেলুনে গিয়ে সেখান থেকে সে তার চুল দাড়ি সব কেটে টেটে সুন্দর করে সে আসছে কারণ হলো তার দীর্ঘদিন যাবত সে বাসায় বসে বসে তার পরীক্ষা অ্যাসাইনমেন্ট গুলি তৈরি করার জন্য সে আর বাড়ি যেতে পারে না জাস্ট পরীক্ষা শেষ হয়েছে অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট হয়েছে সবকিছু ডান এখন সে জাস্ট একটু রিফ্রেশ হওয়ার জন্য বাইরে গিয়ে সে তো তার চুলগুলো খুব ছোট করে কাট করা ছিল আমি বললাম যে কি ব্যাপার তুমি এত ছোট করে চুল কাটছো কেন তো সে বলল যে আব্বা আমি তো উত্তর লেবানিজ বারবার তাকে আমি বলছি ছোট করে কেটে না সে মনে করছে ছোট করে কেটে ফেলো তো সে উল্টা বুঝে এটা খুব ছোট করে পড়ছে আমি দেশ ওকে দেশ ফাইন ই চুল গ্রো আগে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে বলো কি আবার তুমি ফিরে আসছো বলো যে আমার হেসডিএম কেবল ফেলে গেছি আবার সে গেল পরে আবার সে ফিরে আসলো কি আবার তুমি আবার ফিরে আসছো তো বলে যে আরেকটা কিছু একটু ফেলে গেছে এভাবে সে দুই দুবার তিন গেল আবার আসে খুব একটা তাড়াহুড়োর মধ্যে সেই সব ব্যাগ গুলো সে যে আগে থেকে প্রিপেয়ার করে রাখবে সে সুযোগ তার ছিল না তখন তার আগের দিন তার পরীক্ষা নিয়ে সে ব্যস্ত ছিল সেগুলো সে কমপ্লিট করতে পারে জাস্ট কোনো রকম তাড়াহুড়ো করে ব্যাগের মধ্যে হাতের কাছে যাই সে পেলো সেগুলো নিয়ে বাসা থেকে আমার সাথে বলে আম্মু আমি যাচ্ছি সে আম্মু বলে আল্লাহ হাফিজাও দেখা হবে এই তার আমার সাথে শেষ কথা বলে তারপর সে বৃহস্পতি শুক্রবার দিন সকালে এগারোটার মধ্যে বাসা থেকে রওনা দিল পথে যাওয়ার পথে সে মার্জিন পার্কে তার এক ফ্রেন্ড কে পিক করলো তারপর সেখানে কোথাও উল্লঙ্গন তারা কোথাও জুমার নামাজ পড়লো সেটাও তারা আদায় করছে সেখানে তারপর তারা সেখান থেকে সেঞ্চুরি পয়েন্টে হতো গিয়া শুক্রবার দিন বিকালে কখন পড়েছে আমরা আর জানি না শুক্রবার থেকেই তার সাথে ওখানে যাওয়ার পর থেকে তার ফোনে আর তার সাথে আমরা কোনো যোগাযোগ করতে পারছিলাম তার নেটওয়ার্ক কাজ করতেছিল না যাই হোক শুক্রবারে সে তার ফ্রেন্ড এর ফোন থেকে বাসায় ফোন দিয়ে জানিয়েছিল যে আমরা ঠিক মতো পৌঁছেছি আমরা ভালো আসছি এরপর দিন শনিবারে তার আম্মু তার সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতেছিল পায়নি পরে তার ফ্রেন্ড কে ফোন দিয়ে বললো শনিবার দিন সকালে তার ফ্রেন্ড এর ফোনের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করে বলে আমরা ওকে 
সেখানে বৃহস্পতি শনিবার দিন তারা দুপুরে সবাই একসাথে ওই বাসায় যে এয়ার বি এনবি হাউস তারা ভাড়া করছিল সেখানে তারা লাঞ্চ খায় তারা নিজেরাই প্রিপেয়ার করলো এখানে যাওয়ার সময় অনেক কিছু নিয়ে গেছিল সেগুলো কুক করে তারা তারা সেখানে সবাই মিলে লাঞ্চ করে লাঞ্চ করার পর সবাই যার যার মতো হয়তো কেউ রেস্টে গেছে বা কেউ হয়তো ব্যস্ত ছিল পার্সোনাল কাজে এইভাবে তাদের কাটে যায় বিকাল বেলায় যতটুকু আমরা জানতে পারি যে অ্যারাউন্ড সিক্স টু সেভেন ও ক্লক এর মধ্যে সে হয়তো বাসা থেকে বের হয়ে গেছে হ্যাঁ তো কেউ বলতেছে যে সে বলতেছে আই এম গোয়িং ফর এ ওয়াক হ্যাঁ এ বলে সে একাই নাকি বাসা থেকে বের হয়ে গেছে তো সে বাসাতে বের হয়ে গেছে এক্সাক্ট টাইমটা কেউই বলতেছেন কেউ বলতেছে আমি তো আমার রুমে ছিলাম আমি দেখি না কেউ বলতেছে আমি তো আমার পার্সোনাল কাজে বা ফোন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম সে আমি টেলি পাইনি কখনো কেউ বলছে হ্যাঁ আমি বলে গেছে আমি জাস্ট গোয়িং ফর ওয়াক সো নট এভরি ওয়ান নোজ দেওয়ার ইজ গোয়িং ফর সাম নোজ দ্যাট হি টোল দ্যাট আই এম গোয়িং ফর এ ওয়াক এরপরে যখন ডার্ক হয়ে গেল এবার এইট থার্টি স্যারডে ইভিনিং তখন সে আসে নাই তখন তার একটু কনসার্ন হলো যে অন্ধকার হয়ে গেল সে কেন আসছে না তারপর নাইন ও ক্লক হচ্ছে হয়ে গেল তাও আসেনি তারপর তারা নাকি আশেপাশে কোথাও খোঁজাখোঁজি করছে এদিক সেদিক তারা খুঁজছে কারণ সবার কাছে সেটা একটা নন সাবার তারা সবাই সেখানে নতুন কেউ ভালো করে কোথাও চেনে না তো সেখানে তারাও দশটা পর্যন্ত ওয়েট করার পরে যখন সে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন তারা পুলিশকে কল করে যে আমাদের ফ্রেন্ড ইজ মিসিং কনফাইন পুলিশ রাত বারোটার সময় তাদের বাসায় আসে এসে তার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে কি হলো তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে গেল তখন নাকি খুব অন্ধকার হয়ে গেছিল রাত বারোটা বাজে বৃষ্টি হচ্ছিল তো পুলিশ বলল যে সিচুয়েশন আমরা কোথাও সার্চ করতে পারবো না ইস টু লেট মেবি হি সাম ইন দিস সাবার ওয়েটিং ফর সাম সাম সি তো পুলিশ ইনফ্যাক্ট সেই রাত্রি কিছুই করে নেই এবং তারপর দিন সকাল বেলা আবার নতুন পুলিশ ডিউটিতে আসছে যারা রাতে ছিল তারা চলে গেছে আবার নতুন লোকজন আসছে তারা আবার আসলো আসে আবার তারা আবার সেই ডিটেলস জানলো তখন তারা খোঁজাখুঁজি করতেছিল যে যে সে যে বিকেল পাঁচটা বা ছয়টার মধ্যে সে বাসা থেকে বের হয়ে গেল আনটিল নেক্সট ডে মর্নিং টেন ও ক্লক পর্যন্ত এই সময়টার মধ্যে তার কোনো ফ্রেন্ড কেউ যেন কিন্তু আমাদেরকে ফোন করে জানাইনি যে আমরা সারাতকে পাওয়া যাচ্ছে না বা সে কোথায় গেছে আমরা জানি না সো নো বডি ইনফর্ম আস অ্যাবাউট হোয়ার অ্যাবাউট অ্যাবাউট হিম আমি তো এটা শুনে খুব হতমো হয়ে গেলাম বলি কি আফটারনুন থেকে মিসিং এখন পর্যন্ত আমরা কিছু জানি না বলে যে তখন আমি আর একটু ওয়েট করলাম আরো আধা ঘন্টা ওয়েট করার পর আমি কল দিলাম যে ইস দেয়ার এনি আপডেট বলুন স্টিল উই হ্যাভ নো ক্লু উই নো স্টিল উই লুকিং ফর হিম তখন আমি আমার ছোট ভাইকে কল দিলাম সে আসলো পরে আমি তাকে সাথে নিয়ে আমি চলে গেলাম ওখানে অ্যাবাউট টু অ্যান্ড হাফ টু থ্রি আওয়ার্স ড্রাইভ ফ্রম ক্যাম্বার টু সেঞ্চুরি পয়েন্ট ওখানে গিয়ে পৌঁছার পরে একটার দিকে আমি পৌঁছলাম পৌঁছার পরে পুলিশ আমাকে ধ্যান দিল অন দা ওয়েতে আমি পুলিশকে আপডেট দিচ্ছিলাম যে আসার পরে পুলিশ আমাকে বললো বলো দু স্টিল উই আর লুকিং অ্যারাউন্ড ফর হিম উই স্টিল ডোন্ট হ্যাভ এন ক্লু তো আমি প্রথম বললাম তোমার কি কি করছো বলছো আমরা বিভিন্ন পার্ক এস তারপরে লোকাল রেস্ট হাউস পরে থ্রি ও ক্লকে তাকে পাওয়া গেল যে সে কোমর পরিমাণ পানিতে সে উপর অবস্থায় সে ভাসমান অবস্থা থেকে পাওয়া গেল তখন পুলিশ আমাকে কল দিল তুমি কোথায় আমি বললাম যে আমি তো তোমার স্টেশনে বসে আছি বলে তুমি থাকো আমি আসতেছি তো তখন পুলিশ ওই দুজন অফিসার আমাকে আসে পুলিশ স্টেশনে মিট করলো তারপর বললো যে আমি বললাম যে আর শিওর দিস ইজ মাই সান 
তো তখন আমি বললাম শো মি দা পিকচার তখন তারা আমাকে ছবি দেখালো যে সে ভাসতেছে আমি জাস্ট মাথাটা নিচে দিক দিয়ে তখন আমি দেখলাম যে তার ঘর এখানে যে পিকচার চুল গুলো কাটা আমি জানি যে সে চুল কেটে গেছে তখন আমি বললাম তখন আমাকে ওই স্পটে আমি গেলাম ওইখানে তো আমাকে তখনও তারা দেখতে দেয়নি তো আমি ওখানে অ্যারাউন্ড থ্রি থার্টি থেকে আনটিল এইট ও ক্লোজ পর্যন্ত ওয়েট করতেছিলাম তাকে দেখার জন্য কারণ তারা তাদের নর্মাল যে প্রসিডিউস গুলো সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিল বাসছে না ওরা থেকে তারা তাদের নর্মাল কাজগুলি করার আইডেন্টিফাইং করার বিভিন্ন তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেছিল যার ফলে আমাকে প্রায়লি থ্রি আওয়ার্স ফোর আওয়ার্স মতো ওয়েট করতে হয়েছে অ্যারাউন্ড এইট ও ক্লক বা গ্রিপ টাইমের মধ্যে তখন তারা উপরে নিয়ে আসলো তখন আমি তাকে ফার্স্ট দেখি যে সে তাকে স্ট্রেচার করে নিয়ে আসলো তার সবকিছুই ঢাকা আপ টু নেক পর্যন্ত তো নেকটা শুধু ফেসটা দেখানোর জন্য তার ফেসটা কাভার করেনি তারপরে আমি ফেসটা দিয়ে আমাকে বলো যে তুমি আইডেন্টিফাই করতেছো ওটা তোমার সান বলো মাই সান তারপর আমাকে একটা ফর্ম দিল যে তাকে আমি ফার্স্ট দেখলাম আফটার ওখানে যাওয়ার পর থেকে আর কি তো এর মধ্যে আমরা যেটা জানলাম যে ওর তো সেই শনিবার বিকেল থেকে তারপরে সকাল পর্যন্ত ফ্রেন্ডরা কিছুই জানালো না পরে কি জানা পেরেছেন যে ফ্রেন্ডরা কেন আপনাদেরকে জানায়নি এর এই ব্যাপারে কিছু আমরা অনেকবারই জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে তোমরা সারা রাত তোমরা গেলো তোমরা আমাদের একটা ফোন দিল না এমনও তো হইতে পারতো সে বাসায় চলে আসছে আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারতো বলে যে না আমরা তারা খোঁজাখুঁজি করতেছিলাম আমরা হেজিটেট করতেছিলাম যে তোমাদেরকে আমরা জানাবো কি না বা কি জানাবো তো উই আর ট্রাইং উই কল পুলিশ গেট হেল্প বা সেজন্য আমরা উই আর কনফিউজ যে তোমাদেরকে আমরা জানাবো কি না কি জানাবো বা জানালে তোমাদের কি করবো এই ধরনের বিভিন্ন রকমের অ্যান্সার পাচ্ছিলাম যে তারা কেউ জানায়নি তো এটা ইজ ভেরি স্যাড যে তারা কেন আমাদেরকে জানালো না অ্যাটলিস্ট আমরা তখন সেখানে গিয়ে হাজির হতে পারতাম হয়তো আমরা চেষ্টা করতে পারতাম যে খোঁজা করির জন্য যখন আমরা গেছি ইস অলরেডি টু লেট হ্যাঁ টু লেট কাজেই তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রতিটা মৃত্যুই তো আসলে আল্লাহ পাকের হুকুমই হচ্ছে আল্লাহ পাকের হুকুম আছে মুসলমান হিসাবে এটা আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে যে মৃত্যু অবধারিত বাট প্রতিটা মৃত্যুরই কিন্তু একটা কারণ থাকে একটা উশিলা থাকে যে একটা উশিলা দিয়ে আল্লাহ পাক তাকে মৃত্যু কিন্তু সেই উশিলাটা কি সেটা আমরা আজ পর্যন্ত জানতে পারি নাই এটা নিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলা বলি করেন বা যাই করেন না কেন আমাদের কানে আসে আমাকে খারাপ লাগে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে সেটা হচ্ছে যে শাহাদের মৃত্যু তো একটা অপমৃত্যু অপমৃত্যুর জন্য বলছি যে শাহাদ ফিজিক্যালি হি ওয়াজ ভেরি ফিট ম্যান মেন্টালি হি ইজ ভেরি সাউন্ড তার কোনো মেন্টাল ইস্যু কোনো রিলেশন ছিল না ফাইন্যান্সিয়ালি ওর ফ্যামিলিগত কোনো প্রবলেম কোনোদিনই ছিল না এবং তার একটা গোল ছিল হি হ্যাড এ গোল ইন লাইফ তার গোলটা পৌঁছানোর জন্য সে স্টেপ বাই স্টেপ সে আগে যাচ্ছিল সে দুই হাজার উনিশ সালে সে তার ফার্স্ট ডিগ্রি সে কমপ্লিট করে ইন কম্পিউটার সায়েন্স দুই হাজার বিশে হলিডে যাওয়ার তিন দিন আগেই দুই দিন আগে সে তার ল ডিগ্রি কমপ্লিট করছে এবং এভরিথিং ইজ ডান অ্যান্ড হি বিন গ্রাজুয়েটেড তার গ্রাজুয়েশন হবে এন্ড অফ দিস মান্থ তিনি ল স্কুল স্পেশাল প্রাইভেট কনভোকেশন সেরিমনি করতেছে টু প্রেজেন্ট হিজ ডিগ্রি সো অ্যান্ড দেন তার আগে সে পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই সে দুই হাজার এপ্রিলে সে প্রথম একটা জবের অপর পায় দুই হাজার সালের এপ্রিলে তারপরে সে আরও চেষ্টা করতেছিল আরও ভালো জব পাওয়ার জন্য সে সাত জুলাইতে আরও বেটার জব পায় অ্যাজ এ ফরেন্সিক টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার অ্যানালিস্ট হ্যাঁ ইন ল ফার্ম ক্লিটন উডস ভেরি চ্যালেঞ্জিং জব ইন সেটা সে খুব আগ্রহী ছিল খুব এক্সাইটেড ছিল যে আগর বিউটিফুল চ্যালেঞ্জিং জব অ্যাজ এ সাইবার টেকনোলজি এক্সপার্ট ইউনো সে তার লক্ষ্য পরিস্থিতি পৌঁছার জন্য স্টেপ বাই স্টেপ আগে যাচ্ছে সো এই সিচুয়েশনে হি ইজ নট গোয়িং ডু এনিথিং হার্ম বাই হিমসেলফ সো তার মৃত্যুটা অবশ্যই একটা অপমৃত্যু ইট কুড বি হেট ক্রাইম হিজ এ ভিকটিম হেট ক্রাইম অর কুড বি এ পরিকল্পিত মৃত্যু উই ডোন্ট নো ইট সো স্টিল উই ওয়াইটিং টু কেট এন অ্যান্সার যে হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ হিজ ডেথ ইনশাল্লাহ উই বিলিভ ইন আল্লাহ সুবান যারা আল্লাহ বলছেন যে ইন্নাল্লাহ মা সাবিরিন যারা সবুর করেন আল্লাহ তাদের সাথে আছে আমরা সবুর করে আছি এখন ইনশাআল্লাহ ওয়ান ডে উইল ফাইন্ড আউট 
what is the cause of his death. Every death is, uh, is the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala. This we believe, but at the same time, there must be a cause of death. So still, we don't know. We're still looking for it, and inshallah, um, we hope we'll find out one day, inshallah. अथवा বাচ্চারা তো এখানে বেসিক যে সুইমিং যে ট্রেনিং থাকে সেটা করে আমরা সাহাদকে সেই ট্রেনিং দিয়েছি এবং সে এটা আমরা দাবি করতেছি না যে হি ওয়াজ এ স্ট্রং সুইমার বাট দ্য বেসিক সুইমিং সে কত বছর তার ফ্রেন্ডের সাথে হলিডে করতে গেছে সেখানে সে সুইমিং পুলে 10 মিটার সুইমিং পুল এখান থেকে এখানে সে সুইমিং করেই পারতে গো পারে গেছে আর যেখানে যে অবস্থা তাকে পাওয়া গেছে ইট ডাজেন্ট নিড সুইমিং এটা একটা শ্যালো ওয়াটার আপনি 100 মিটার হেঁটে গেলে সুইমিং করার জন্য কোনো मोबाइल बड़ा कम्युनिटी उधार कर लो हिस्सिंग আমি যদি আপনার সাথে যাই একটা হলিডেতে ইফ ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ইফ সামথিং হ্যাপেন টু মি ইউ উইল স্ক্রিম ইউ উইল ক্রাই ইউ জাম্প ওভার মি ইউ উইল নট ফ্লেট দ্য স্পট উইদাউট সিইং মাই ফেস সো দিস ইজ দ্য एग्जांपल অফ শাহাজ বেস্ট ফ্রেন্ড হোয়াট হ্যাপেন সো ডোন্ট মেক দ্য ফ্রেন্ডস ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড ইজ ইউর প্যারেন্টস সো মেক ইউর প্যারেন্টস ইউর ফ্রেন্ড এন্ড মেক ইউর প্যারেন্টস ডোন্ট মেক ইউর প্যারেন্টস ইউর ফ্যামিলি ওকে ইউর ফ্যামিলি ইজ দ্য বেস্ট অফ गुरुपूर्ण कथा अभिभावक अभिभावक मध्य 
আমরা আমাদের শেষের দিকে চলে যাব তো আমি এখন আকরাম ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি আর কি যে আমরা তো যারা মাইগ্রেন্ট হিসেবে এই দেশে এসেছি আমাদের এই দেশের কালচারের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয়ে সমস্ত কিছু জেনে তারপরে নিজেদের পরিবার এবং জীবন পরিচালনা করা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে না তারপরেও মাইগ্রেন্ট হিসাবে মাইগ্রেন্ট প্যারেন্টস হিসাবে আসলে আমাদের করণীয় কি এই সতর্কতাগুলো অবলম্বন করার জন্য সেফটিনেস এবং এখানে আরেকটা বিষয়ে উল্লেখ্য যে ছেলে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে ড্যাম কেয়ার একটা ভাব নিয়ে থাকে নো হো কেয়ার্স কিছু বললেই ওরা দেখি যে মানে বলে থাকে হো কেয়ার্স যে আই নো বেটার দেন ইউ তাদের একটা ধারণা যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে কম বুঝি তারা অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভালো বুঝে বা তারা নিজেদের মতো করে চলতে পছন্দ করে স্বাধীনতা নিয়ে চলতে পছন্দ করে এখানকার সিস্টেমটা আসলে অনেকটা সেরকম তারপরে যে মাইগ্রেন্ট প্যারেন্টস হিসাবে আসলে আমাদের করণীয় কি এ ব্যাপারে আমি আকাম ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু জানতে চাইবো আর কি যে পরিবার ঘটনে আমরা কি করতে পারি ওদেরকে আসলে অত কিছু শিখানো প্রয়োজন হয় না প্রয়োজন হয় যারা আসলে ওই যে পাঁচ ছয় বছর বা আট বছরের বাচ্চাদের নিয়ে আসে তাদেরকে অনেক কিছু এখানে করার আছে বলে আমি মনে করি কারণ স্কুলে গেলে তাদের যে পরিবেশটা এখানকার কালচার পায় বাসায় আসলে কিন্তু দেখা যায় সে আমাদের বাংলাদেশের কালচার ওদের ভিতরে কাজ করে বেশি তো আমি এটা বলবো না যে এখানে ওদেরকে খারাপ কিছু শিখায় বা ওদের খারাপ কালচার এগুলো বলবো না বা আমরা যেটা চাই সেটা যে খারাপ সেটা না আমার যতটুকু মনে হয় এটার ভিতরে হোক হিন্দু হোক মুসলমান হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান ধর্মীয় অনুভূতিটা যদি তাদের ভিতরে আসলে কিছুটা ঢুকাই দেওয়া যায় আসলে রোমানি ভাই যে কথা বললো বেস্ট ফ্রেন্ড আজকে কোনো কিছুই কাজে আসলো কোনো হেল্পই আসলো না তো এই জিনিসগুলো জানা উচিত বেস্ট ফ্রেন্ড বলতে এই পৃথিবীতে কিছুই নাই কারণ আমার এই বয়সে অভিজ্ঞতা আমি দেখছি কোনো ফ্রেন্ড স্থায়ী হয় না সব অস্থায়ী একমাত্র ফ্যামিলি মেম্বার বাবা মা এরাই আপনার চিরস্থায়ী বন্ধু দুঃখ দুর্দশা যত কিছু হোক এদের ভিতরেই যাবে এদের কি সমস্যা সৃষ্টি করতে হবে সৃষ্টি হবে এদেরই ফেস করতে হবে আপনার ফ্রেন্ড আজকে ভাবনা ভাবি আমরা যে আমাদের ফ্রেন্ড মনে আমার জন্য অনেক কিছু করতে পারবে আসলে কার্যকরী ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারবে না সে যখন বিপদ আসবে তখন সে নাই এরই দেখছে সবাই এবং আমি জীবনে আমার ফ্রেন্ড অনেক দেখছি একমাত্র আমার পাশে যারা আসবে তারাই আমার ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে আমাদের ব্লাড কানেকশন যারা আছে তারাই আমার আপন জন তো এই জিনিসগুলো আসলে বাচ্চারা হয়তো মানতে চাইবে না কারণ বাচ্চারা তো অনেক কিছু চায় এখানে আর আমরা অনেক কিছু চাই না এখানে বাচ্চারা করুক কিন্তু ইসলাম যেটা বলছে আমার মনে হয় যে ইসলামের দৃষ্টিতে বাচ্চাদের কিভাবে লালন পালন করতে হবে কিভাবে তাদেরকে সম্মান দিতে হবে বা বাচ্চাদের প্রতি আমাদের কি ধনে দায়িত্ব আছে এগুলো যদি আমরা পালন করতে পারি আমার মনে হয় না যে আর কোনো ট্রেনিং তাদের প্রয়োজন আছে আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে আমরা যদি ইসলামটাকে ওদের কাছে পরিপূর্ণ ভাবে বুঝাইতে পারি আমার মনে হয় না যে আর কোনো কিছু তাদের প্রয়োজন আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধন্যবাদ জানতে পেরেছেন সমস্ত গুলো বিষয় এবং দেখেছেন আসলে কমিউনিটির লোকজন এর সঙ্গে কিভাবে ইনভলভ ছিল কেউ বিভিন্ন রকম ভাবে আপনাদের সহযোগিতার জন্য অনেকে হাত বাড়িয়েছে অনেকে কাছাকাছি এসছে অথবা ছেলে মেয়েদেরকে বড় করার ক্ষেত্রে এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে কমিউনিটির একটা প্রভাব এখানে রয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো প্রভাব আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মন্দ প্রভাব রয়েছে যে হয়তো কমিউনিটি আরো যদি বিভিন্ন ভাবে এগিয়ে আসতেন কমিউনিটির লিডার যারা রয়েছেন যারা কমিউনিটিকে লিডিং দিচ্ছেন অথবা কমিউনিটির সাথে সরাসরি আহ বিভিন্ন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজের সাথে জড়িত তাদের যদি কিছু কার্যক্রম এমন থেকে থাকে যেগুলো উপকার হয়েছে আমাদের পাশাপাশি আরো কিছু কিছু কার্যক্রম কি ধরনের কার্যক্রম অ্যাটেম নেওয়া দরকার কমিউনিটির কমিউনিটি কিভাবে পারস্পরিক ভাবে আগায় আসতে পারে আমাদের এই প্রথম প্রজন্মটাকে হেল্প করার জন্য যাতে করে আমাদের নেক্সট জেনারেশনটা আরো ভালোভাবে আরো সুন্দর করে বেড়ে উঠে এ ব্যাপারে আমি নমানি ভাইয়ের কাছে জানতে চাইবো আর কি বিষয়গুলো আপনার মতামত কি এই বিষয়ে ধন্যবাদ বুঝতে ভাই আমি মনে করি যে আমাদের যারা কমিউনিটি লিডার আছেন তারা এই ব্যাপারে কিছু ভালো উদ্যোগ নিতে পারেন যেমন 
তারা কিছু ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে পারেন ফর দি ইয়াং কিডস অফার্স যারা মনে করেন তারা বিভিন্ন বিভিন্ন গ্রেডারি করতে পারেন যে ঠিক আছে আপ টু প্রাইমারি লেভেল পর্যন্ত আমরা একটা ওয়ার্কশপ করবো আপ টু সিক্স ইয়ার বা সিক্স টু ইয়ার টুয়েলভ धारणाथिंग दरकार এবং আমি মনে করি যে আমরা যারা প্যারেন্টস আসি যাদের আমাদের যখন স্কুল লেভেল পর্যন্ত আসে প্লিজ গিভ মোর টাইম টু কিডস তাদের সাথে আরো বেশি সময় যতক্ষণই তারা বাসে থাকে বিভিন্ন বিভিন্ন সামাজিক প্রবলেম বা পারিবারিক সমস্যা তাদেরকে ডাইকে তাদের সাথে রেগুলার মিটিং এ বসেন ঠিক আছে এই প্রবলেমটা আমরা কিভাবে সলভ করব ট্রাই টু ইনভলভ মোর অ্যাক্টিভিটি ইন ইন ডেইলি লাইফ অফ দি ফ্যামিলি লাইফ তাতে করে তারা জন্য এভরিথিং শেয়ার করতে পারে আমরা অনেক সময় আমাদের ব্যস্ততার কারণে আমরা তাদেরকে সময় দিতে পারি না আর তারা সেই সুযোগে আমাদেরকে সময় না দিয়ে বাইরে সময় দেয় বাইরে ফ্রেন্ডদের সময় দেয় তো সেটাকে ব্রেক আপ করার জন্য উই শুড কি মোর টাইম উইথ আওয়ার কিডস সো দ্যাট উই ক্যান গেট সাম ইনভলভমেন্ট ইন এভরি অ্যাসপেক্ট অফ লাইফ ইন ফ্যামিলি লাইফ এবং সেই সাথে সাথে আমি অনুরোধ করব আমাদের কমিউনিটির বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে অনেকেই বিভিন্ন ভালো ভালো বাস করে যাচ্ছেন কিন্তু এই এই জিনিসটা এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে আসেনি বা আমরা দেখতে পাই না যে আমাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য আমরা কোনো এই ধরনের কোনো কিছু উদ্যোগ নিচ্ছি সেটাই সেটাই আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনারা এইজ ব্রেক ওয়াইজ কিছু ওয়ার্কশপ রেগুলার বেসিসে অ্যাটেন্ড করেন সেখানে তারাও বলবে যে তারা কি সমস্যা ফেস করতেছে তখন সেগুলো আমরাও ইন্টারাক্ট করতে পারবো ঠিক আছে আমরা কিভাবে হেল্প করতে পারি তাহলে আমাদের প্যারেন্টসদের সাথে আমাদের সন্তানদের সাথে যে একটা দূরত্ব সেটা কমে গেলে गैपाशे কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমাদের কমিউনিটি উদ্বেগ নিতে পারে বিভিন্ন রকমের ওয়ার্কশপের মাধ্যমে তো আমরা রিকোয়েস্ট করছি সুপ্রভাত সিডনির ফেস টু ফেস লাইভ প্রোগ্রামের মাধ্যমে যারা কমিউনিটিতে নিজেরা কমিউনিটি লিডার হিসাবে কাজ করছেন যারা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা আশা করছি যে এই ধরনের কাজগুলো করবেন যাতে করে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই সকল ব্যাপারগুলোকে এড়িয়ে বাবা মার সাথে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে পারে সাইকোলজিক্যালি মেন্টালি যদি কোনো রকমের প্রবলেম তারা ফেস করে থাকে তাহলে এগুলোকে যেন তারা অ্যাভয়েড করে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে একজন হোল ম্যান হিসাবে যাতে তারা ভবিষ্যতে পিপল হিসাবে যাতে তারা ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তো আমরা আবারও ফেস টু ফেস লাইভ প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আপনাদের দুজনকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন সেই জন্য তাদের দুজন সম্পর্কে দুজনে আপনারা যথাযথভাবে সবকিছু বর্ণনা করেছেন তাদের অতীত জীবন সম্পর্কে আলহামদুলিল্লাহ যে একটা বিষয় অত্যন্ত খুশির ব্যাপার যে দুজনই মুসলমান ছিলেন এবং দুজনই প্র্যাকটিসিং মুসলিম ছিল এটা আমাদের সকলের জন্য আমরা গর্ববোধ করি তাদেরকে নিয়ে আমরা দোয়া করছি এবং আমি রিকোয়েস্ট করছি কমিউনিটিতে সকলের কাছে আপনারাও সকলে দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে জান্নাত নসিব করেন এবং তাদের পিতা মাতাদেরকে যেন আরো আরো বেশি মোর অ্যাক্টিভলি ধৈর্য ধারণ করার তফিক দান করেন তো যারা আমাদের সাথে রয়েছেন এই পর্যন্ত যারা ছিলেন সবাইকে এই ফেস টু ফেস লাইভ প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আমরা আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামটি শেষ করছি আপনাদের কাছে আবারও দোয়া কামনা করছি তাদের জন্য স্পেশালি জি আসসালামু আলাইকুম সবাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ মোস্তাফা